होगी बारिश वचन की फूल खिलेगा सच्चाई का सत्यम 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 परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और महिमा हो और आप जो मेरे इस छोटा सा वीडियो देखने वाले आप सभी को मेरे प्रणाम और मेरे प्रेम और मेरे आदर्श तो मेरे प्रियो आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर विषय को लेकर मैं आया हूँ मेरा उम्मीद है मेरा आशा है और मेरा प्रार्थना यह है कि यह संदेश के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करे और आपके जीवन सफल हो जाए परमेश्वर के लिए यह मेरा प्रार्थना और आशा है मेरे प्रियो हर एक इंसान का मन में एक अभिलाषा होता है एक चाहत होता है कि मैं सफल बनूँ सफलता के ओर बढ़ने के लिए परमेश्वर ने हमको बनाया था इसलिए हमको सफलता के ओर जाने का इच्छा होता है उसके लिए हमेशा एक प्रेरणा हमारा जीवन में हमारे अंदर से हमको मिलते रहता है तो इसलिए हम आज देखा जाए तो बहुत सारे सक्सेस कोचिंग सेंटर्स या ऐसे व्यक्तियों को मिलते हैं जो सफलता के ओर बढ़ने के लिए प्रशिक्षण देते हैं और आज दुनिया में देखा जाए तो ये बहुत करोड़ों रुपया का एक धंधा बन चुका है तो कैसे अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षा में तैयार करने के लिए और अलग अलग बातों में प्रशिक्षण देकर इंसान को सफल बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किया जा रहा है पर मेरे प्रियो एक समस्या यह है इंसान का जीवन में वो कुछ भी पाने के बाद भी ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक कुछ नहीं पाया उदाहरण कोई बचपन में स्कूल जाते हैं और स्कूल का पढ़ाई होने के बाद फिर वो कॉलेज जाते हैं और पढ़ाई में जब अच्छा सफलता प्राप्त करने के बाद उसको लगता अभी और भी आगे बढ़ना है फिर वो उसको नौकरी मिलते होंगे नौकरी के लिए भी वो कोशिश करेंगे और जब नौकरी मिलने के बाद उसको फिर लगता है अभी कुछ बाकी है और फिर वो शादी करेंगे या इस दुनिया में बहुत धन इकट्ठा करेंगे या फिर वो बहुत प्रसिद्ध हो जाएंगे इस दुनिया में तो भी उसका इंसान का जीवन में ऐसा लगता है कुछ ना कुछ बाकी है कुछ ना कुछ मेरे जीवन में अभी भी कमी है तो ये जो ये जो भावना यह विचार क्यों आता है हमारे जीवन में मेरे प्रति उसका कारण मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने हम सबको बनाया मनुष्य का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है जो सारे भूमंडल को सबको बनाया था और जब मनुष्य को बनाया उस मनुष्य को देखकर परमेश्वर ने सबसे पहला आशीष ये दिया कि फूलो फलो और पृथ्वी पर फैल जाओ तो उस आशीष का अर्थ यह है तुम बिल्कुल सफल हो जाओ और संपूर्ण रूप से विकसित हो जाओ और तुम एक फल लाने वाले वृक्ष के समान तुम्हारा जिंदगी भरपूरी से हो जाए ऐसे ये परमेश्वर का इच्छा था ये परमेश्वर का योजना और परमेश्वर का उम्मीद था पर पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं फिर इंसान का बीच में एक बहुत ही दुखी घटना हुआ कि इंसान परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन किया परमेश्वर के जो इस लक्ष्य से परमेश्वर ने जिस मकसद के साथ परमेश्वर ने इंसान को बनाया था उस लक्ष्य से इंसान गिर गया पहला मनुष्य जो जिसका नाम बाइबल में कहते हैं आदम है तो आदम पाप किया और परमेश्वर के साथ उसका जो संबंध था जो रिश्ता था उस रिश्ता टूट गया और परमेश्वर से दूर हो गया ऐसे हम लगते हैं ऐसे हम पढ़ते हैं कि आदम को परमेश्वर अपना उपस्थिति से उसको निकाल दिया अब उसके बाद इंसान को बहुत ही एक गिरी हुई स्थिति में हम तुरंत बाइबल में पढ़ते हैं तो इंसान का जिंदगी बहुत बदल जाते हैं है ना जब तक जब वो परमेश्वर के साथ चलते थे उसके उसके जीवन में खुशियां था उसके जीवन में बहुत हिम्मत मिलते थे कॉन्फिडेंस मिलते थे सब कुछ मिलते थे पर अभी उसका जीवन में डर आने लगा उसका जीवन में चिंता आने लगा उसका जीवन में हारने का डर हमेशा बने रहता था तो उस स्थिति में इंसान बहुत ही अपने अलग अलग कामों के द्वारा सफलता प्राप्त करने का कोशिश में तब से लेकर आज तक इंसान कोशिश करते रहता है पर वो इस दुनिया में कोई भी सफलता हो दुनिया के नज़र में सफलता कभी ये हो सकता है अच्छा नौकरी मिले या अच्छा बहुत सारे धन इस दुनिया में इकट्ठा करे और बहुत एक अच्छा नाम कमाए और बहुत प्रसिद्ध हो जाए ये सब 
दुनिया का सामने सफलता का एक नापदंड के रूप में हमको मिलते हैं पर मेरे प्रियो ये सब पाने वाले बहुत सारे लोग हैं जो जिनको ऐसा लगा कि मैंने कुछ भी नहीं पाया मैं एक उदाहरण आपका सामने रखना चाहता हूँ एक बहुत ही प्रसिद्ध दक्षिण भारत की एक फिल्म एक्ट्रेस थी जिसकी नाम सिल्क स्मिता थी वो बहुत ही प्रसिद्ध हो गई थी बहुत पैसा कमाया बहुत उसके बहुत फैन बहुत लोग उसके आराधक भी बन चुके थे पर एक दिन उसने एक चिट्ठी लिखा एक सुइसाइड नोट प्रिपेयर किया उसमें लिखा मेरा जीवन में मुझे कोई शांति नहीं है कोई खुशी नहीं है मेरे प्रिय यदि संसार के धन दौलत और संसार का आदर किसी को संतुष्ट करना चाहिए था वो जरूर ये जो आ, सिल्क स्मिता को मिलना चाहिए था पर वो ये सब पाने के बाद उसको लगा मेरा जीवन बिल्कुल खाली है अपना जीवन में बहुत खालीपन उसने महसूस करने लगा तो इसलिए मेरे प्रिय इस दुनिया का हम कितने भी इस दुनिया में हम आगे बढ़े कितने भी धन इकट्ठे करें क्या क्या हम इस दुनिया में पाए वो सब हमको एक हमारे जीवन में एक सच्ची सफलता को नहीं ला सकते हैं सच्ची संतुष्टि को नहीं ला सकता है उसके बावजूद भी हमको लगेगा कि मुझ में मैं अभी भी पूर्ण परिपूर्ण नहीं हूँ मैं अभी भी संपूर्ण नहीं हूँ ऐसे एक खालीपन हमारा जीवन में हम महसूस करते हैं इस खालीपन इसलिए है परमेश्वर के साथ मानव मनुष्य का जो रिश्ता था वो रिश्ता तब से टूट गया था और जब तक ये रिश्ता वापस नहीं जुड़ते तब तक हमारा जीवन में वो संतुष्टि और उस संपूर्णता वो परिपूर्णता का वो शांति हमारा जीवन में नहीं मिल सकता मेरे प्रियो परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं और परमेश्वर ने जब हम ऐसे परमेश्वर से दूर हो गया तो हमको वापस लाने के लिए परमेश्वर योजना बनाया था ये नहीं कि इंसान जब बाप से गिरा तो वो परमेश्वर को कोई गलती नहीं हुआ परमेश्वर जरूर जरूर जानता था कि इंसान पाप में गिरने वाला था परमेश्वर जरूर जानता था इंसान परमेश्वर से दूर होने वाला इसलिए इंसान को बनाने के पहले ही परमेश्वर ने इंसान को वापस लाने के लिए योजना भी बनाया था मेरे प्रियो वो योजना के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या है हमारा वापस जीवन को सफल बनाने के लिए परमेश्वर का योजना क्या था क्योंकि परमेश्वर का शुरुआत में जब इंसान को मैं पहले भी बताया था जब इंसान को बनाने के बाद परमेश्वर ने उसको आशीष किया और ऐसे आशीष उसका जीवन में दिया कि तुम फूलो फलो और पृथ्वी पर फैल जाओ परमेश्वर ने इंसान को जीने के लिए हम सबको जीने के लिए हर एक परिस्थितियाँ हमारे लिए पहले बना चुका था हम देखते हैं कि परमेश्वर कितने प्रेमी हैं परमेश्वर अपना सृष्टि का एक प्रकार सृष्टि का कल्याण के लिए उसका संपूर्ण विकास के लिए परमेश्वर अपना सारे सामर्थ्य और ताकत उसके लिए इस्तेमाल किया हम देखते हैं मेरे प्रियो उत्पत्ति के पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का सृष्टि का कर्म कैसे हुआ सबसे पहले परमेश्वर ने प्रकाश को बनाया उज्जाला को बनाया क्योंकि उज्जाला हम सब के लिए जरूरी है और उसके बाद हम आगे बढ़ते देखते तो हर परिस्थितियाँ हमको जीने के लिए परमेश्वर ने तैयार किया तो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है सर्वसामर्थ्य परमेश्वर अपना सामर्थ्य को इस प्रकार इस्तेमाल करते हैं अपना सृष्टि का कल्याण के लिए अपना सृष्टि को सेवा करने के लिए और अपना सृष्टि का संपूर्ण विकास के लिए परमेश्वर अपना सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे परमेश्वर हमको सेवा करने वाला परमेश्वर है है ना तो जब इंसान ऐसे पाप में गिरा तो परमेश्वर का योजना ये था परमेश्वर इंसान को वहाँ से बचा दोबारा उस फल लाने वाला जीवन के ओर उसको ले जाने के लिए ऐसा योजना बनाया था ये योजना मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर अपना पुत्र यीशु मसीह को 2000 साल पहले इस दुनिया में भेज दिया परमेश्वर का वचन ऐसे कहते हैं परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा पर उसका एकलौता पुत्र उसको प्रकट किया तो यीशु मसीह जब देखधारी होकर एक मनुष्य का शरीर लेकर ले इस दुनिया में आया तो मनुष्य को परमेश्वर को देखने के लिए मिला यीशु मसीह में जो जो गुण और जो जो शक्ति जो जो सामर्थ सब पाया जाता था वो परमेश्वर के गुण थे एक संपूर्ण मनुष्य बनकर जिसमें कोई कमी नहीं था ऐसे एक जीवन प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन हमारे सामने जी कर दिखाया और उनका जीवन एक नमूना था तो यीशु मसीह ऐसे जीवन जिया केवल जीवन नहीं उसके बाद प्रभु यीशु मसीह इस संसार में अपने कामों के द्वारा अपने वचन के द्वारा परमेश्वर को प्रकट करते रहा परमेश्वर का सामर्थ्य निरंतर उनके जीवन के द्वारा प्रकट करते रहा तो मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को अपने कामों के द्वारा 
और अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर को प्रकट किया और अंत में प्रभु यीशु मसीह स्वयं मानव जाति का छुटकारा के लिए पाप का मुक्ति के लिए स्वयं एक बलिदान हो गया मेरे प्रियो धर्मी परमेश्वर धर्मी है और न्यायी है और एक पापी मनुष्य को बिल्कुल वो दंड से बचाना वो परमेश्वर के लिए सही नहीं रहता क्योंकि परमेश्वर धर्मी और न्यायी है इसलिए परमेश्वर ने ऐसा योजना बनाया कि इंसान का पाप से बचाने के लिए इंसान का पाप का दंड अपने पुत्र यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर ने डाल दिया हम सबके पाप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया और हम देखते हैं यदि हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह को जिस रात वो पकड़वाया गया था अलग अलग कोर्टों में पेश किया गया था पर एक भी कोर्ट में उसका एक भी गुना साबित कर नहीं पाया और अंत में रोमी गवर्नर जिसका नाम पिलोथोस था उसने हाथ धोकर कहा है ये एक धर्मी जन है इसमें मैं कोई भी गुना नहीं देख सकता हूँ तो ऐसे तो भी उसको क्रूस पर चढ़ाया गया और भयानक रूप का एक दंड क्रूस का मृत्यु प्रभु यीशु मसीह को मिला जबकि उसने एक भी पाप नहीं किया था बाइबल बार बार यह बात का साबित करता है कि प्रभु यीशु मसीह एक भी पाप नहीं किया मेरे प्रियो और फिर क्यों ऐसा दंड मिला इसलिए मिला कि हम सब पापी थे और हम सब का दंड प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर उठा लिया और अपना शरीर एक बलिदान के रूप में क्रूस पर चढ़ाया गया मेरे प्रियो इस प्रकार इस भयानक मृत्यु हमको पाप से बचने का रास्ता बन गया प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा और तीसरे दिन जीवित उठा और अपने चेलों से कहा तुम सारे दुनिया में हर जाति के बीच में हर लोगों के बीच में हर भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में जाके ये सुसमाचार प्रचार करो इस यीशु मसीह का क्रूस की मृत्यु और उसके द्वारा मानव जाति को मिलने वाला जो उद्धार उसको सुसमाचार कहते हैं बाइबल उसको सुसमाचार नाम से उसको कहते हैं तो सुसमाचार यानी खुशी की खबर क्या है कि आज पापी मनुष्य अपना जीवन में निराश होने की जरूरत नहीं पाप का दंड उसको भोगने के लिए और संपूर्ण विनाश के ओर जाने का जरूरत नहीं आज वो पाप से बच सकता है और पाप का परिणाम से बच सकता है उसके लिए एकमात्र मार्ग है प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो और जैसे यीशु मसीह मरने के पहले जब अंतिम भाषण और शिक्षा देता था अपने चेलों को उन्होंने एक विशेष बात कहा कि जैसे परमेश्वर ने आदम को बनाने के बाद उसको जो आशीष दिया था फूलों और फलों और पृथ्वी पर फैल जाओ वही बात यीशु मसीह ने दोहराया तो यीशु मसीह अपने चेलों को कहा मैं सच्चा दाखलदा हूँ और तुम डालिया हो यदि तुम मुझ में बने रहोगे तुम बहुत सा फल लाओगे मेरे प्रियो आपके जीवन आपके जिंदगी सफल होने के लिए एक ही रास्ता है वो प्रभु यीशु मसीह है जैसा पवित्र शास्त्र कहते हैं मनुष्य में एक तीन भाग होता है शरीर प्राण और आत्मा इस दुनिया में कितने भी प्रशिक्षण सक्सेस या सफलता का प्रशिक्षण देने वाले हमको प्रशिक्षण इसके लिए देते हैं हमारा शरीर का विकास के लिए हमारा मानसिक विकास के लिए बहुत सारे प्रशिक्षण मिलते हैं पर हमारा आत्मा का विकास के लिए आत्मा के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं उन लोग हमारा आत्मा का विकास के लिए हमारा आत्मा हम मरे हुए स्थिति में हैं और उस आत्मा को जिलाने के लिए और उस आत्मा का संपूर्ण विकास के लिए केवल एक ही रास्ता है वो प्रभु यीशु मसीह पर हमको विश्वास करना है एफेसियों की पत्री बाइबल का एक दूसरा पुस्तक है एफेसियों की पत्री एफेसियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका पहला वचन में ऐसा लिखा है हाँ तुम जो अधिक्रमों के कारण मरे हुए थे तुम्हें भी उसने झिलाया तो यीशु मसीह में जब एक व्यक्ति विश्वास करते हैं एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हो जाते हैं उस व्यक्ति का मरा हुआ स्थिति से उसका आत्मा झिलाया जाता है उसमें परमेश्वर का जीवन प्रवेश करते हैं फिर उसका जीवन वही उसका जीवन सफलता के ओर बढ़ने लग जाता है सच्चा सफलता क्या है हमारा आत्मा जिलाया जाना और उस आत्मा हमारे भीतरी मनुष्य अपने प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बदलते जाना उसके जैसे हम हमारा जीवन परिवर्तित होते जाना यही हमारा जीवन का सच्चा सच्ची सफलता है तो मेरे प्रियो सच्ची सफलता के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सच्ची सफलता के लिए परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए तैयार करके रखा है प्रभु यीशु मसीह में प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर मारा और अंतिम शब्द ऐसा कहा देखो सब कुछ पूरा हो गया प्रभु यीशु मसीह ने क्या पूरा क्या किया पापी मनुष्य का जिंदगी 
दोबारा फलवंत बनाने के लिए जो कुछ करना था सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया ये बात यीशु मसीह बोला अब सिर्फ हमको एक काम करना है हमको कोई खर्चा नहीं है हमको कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है हमको कोई कर्म करने की जरूरत नहीं सिर्फ एक ही काम हमको करना है हमें ये बात विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा हमें यह बात मानना है परमेश्वर के सामने मैं एक पापी व्यक्ति हूं मैं कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया ना मैं कर सकता हूं ऐसे हमको मानना है और अपने प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का जो मृत्यु उस बलिदान पर आपको विश्वास करना है कि यह बलिदान मेरे पापों के लिए था ऐसे विश्वास करते हुए यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता अपना मालिक और अपना प्रभु के रूप में यदि आप स्वीकार करोगे आपके जीवन यीशु मसीह के सामने आप उसको सरेंडर करोगे अपना जीवन समर्पित करोगे तो आपका जीवन बदल जाता है मेरे प्रियो आपको एक नया जीवन मिल जाता है फिर आगे को अपने जीवन प्रभु यीशु मसीह एक एक संपूर्ण सफलता के ओर वो ले जाएंगे ऐसा करने के लिए ही प्रभु ने क्रोश पर इतना दुख उठा के हमारे लिए जीवन दिया इतना दर्दनक मृत्यु उसने सहन कर लिया इसलिए कि हम सफल हो जाए परमेश्वर का शुरुआत का योजना यह था जैसे मैंने कहा माध्यम को बनाने के बाद परमेश्वर ने ऐसा कहा कि फूलो और फलो और पृथ्वी पर फैल जाओ पर बीच में पाप आ गया इंसान का संपूर्ण उस सफलता के ओर जाने से पाप इंसान को रोकता था है ना उस पाप को हटाने के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा तो जो कोई उस पर विश्वास करते हैं सबसे पहले उसको पापों का संपूर्ण क्षमा मिल जाता है परमेश्वर हमको बिल्कुल शुद्ध कर देते हैं एक हिम के समान इतना सफेद हमारा जीवन को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए पर्याप्त है मेरे प्रियो और दूसरी बात यह है पाप का सामर्थ्य से प्रभु हमको छुड़ाता है हम अलग अलग पाप का गुलाम रहते हैं कुछ कुछ आदत हम हमसे छूटते नहीं है पर प्रभु यीशु मसीह में जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमको पाप से छुटकारा देते हैं हमको स्वतंत्र कर देते हैं प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेंगे और वचन आगे जाके कहते यदि पुत्र तुमको स्वतंत्रता देता है तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे ये स्वतंत्र हमारे जीवन सफल होने के लिए बहुत ही जरूरी है तो मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के पास आपको ये स्वतंत्रता मिल जाता है आपका जीवन सफलता के ओर बढ़ने का सब तैयारी प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए तैयार करके रखा है तो मेरे प्रियो आज आप सब जब जैसे आप मेरे मुझे मेरे इस आवाज़ सुनते हैं संदेश सुनते होंगे आप सबसे मेरा निवेदन यह है आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए भले आपका जिंदगी कितने भी निराशा में हो चाहे आपको लगता है मेरा जिंदगी मैं तो हारा हूँ गया इंसान हूँ हर क्षेत्र में मैं हार चुका हूँ मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ मेरा जिंदगी एक बड़ा निराशा है तो आइए आपको ऐसे जीने की जरूरत नहीं है प्रभु यीशु मसीह आपको मदद करने के लिए तैयार है आपके निकट है बस आपको इतना ही करना है आप विश्वास करो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और ऐसे आप एक प्रार्थना करो हे प्रभु यीशु मसीह मैं विश्वास करता हूं आप मेरे पापों के लिए क्रोश पर मारा था और मैं विश्वास करता हूं आप तीसरे दिन जीवित उठा और आज भी जीवित हैं प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कर मुझे एक नया सृष्टि बना दो और मुझे परमेश्वर का संतान बना दो यदि ऐसे आप प्रार्थना करते ही तो आप सचमुच परमेश्वर का संतान बन जाते हैं है ना परमेश्वर योना पहला वो योना रजस्व समाज पहला अध्याय उसका एक का बारह में ऐसा लिखा है जितनों ने उससे ग्रहण किया उन्हें उसने परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार दिया मेरे प्रियो ये छोटी सी बात नहीं है हम परमेश्वर के संतान बनने का बहुमूल्य अवसर हमको मिलते हैं परमेश्वर के साथ ऐसे एक गहरा रिश्ता एक निकट रिश्ता जुड़ने के लिए हमको उस बहुमूल्य अवसर मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह में तो आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लीजिए और परमेश्वर का संतान बन जाइए और परमेश्वर का सारे सामर्थ्य आपका जीवन में परमेश्वर का सच्चा जीवन आपके जीवन में आपको मिलने लगेंगे और ये आपको सफलता की ओर ले जाएंगे परमेश्वर ये संदेश के द्वारा आपका जीवन को आशीषित करे आपका जीवन को धन्य बने और सफल बने और आप सबको मेरे धन्यवाद होगी बारिश वचन की फूल खिलेगा सच्चाई का सत्यम सत्यम